안녕하세요 드림지게 참입니다 오랜만에 영상 올리죠 뭐 특별히 바빴던 건 아니고 그냥 뭐 게을렀던 거죠 아무것도 하기 싫은 그럴 때가 있지 않습니까 생산성 보다는 소비적인 그런 날날들 자 오늘은 시멘트 레미탈 하차로 왔습니다 열바레트에요 오늘은 그 포크캠을 이용해서 조금 더 자세히 보여드리도록 하겠습니다. 이 몰탈 두 바레트 4톤이죠? 4톤. 지게발을 처음에 이제 넣고 오른쪽으로 조금 뺀 다음에 다시 조금 더 깊이 들어가죠. 한두번 해보면은 제 자기의 지게차가 들수 있는 그 한계를 느낍니다. 지금 이 정도 딱 정확하죠? 지금 몰탈 파레트 같은 경우 약 800정도 80cm 약간 넘거든요 그래서 지게발을 끝까지 넣게 되면은 저 앞쪽으로 지게발이 나가 있습니다 그래서 이렇게 하, 핫 운반해서 내려놓을 때 지게발을 조금 빼줘야 돼요 내려놓고 지게발을 조금 뺍니다 이럴 경우 지게차가 제대로 이 물건을 들 수가 없어요 앞으로 많이 쏠린다는 얘기죠 뒤, 뒤에 그 조향 받기가 약간 바닥에서 들린 상태가 돼요 그래서 회전이 잘 안됩니다 자 지금껏 이제 방금 두 파레트는 지게발을 더 집어 넣었죠 자 이번에는 지게발을 조금 덜 넣도록 하겠습니다 자 이제 발을 집어넣죠. 이 평지에서는 지게발을 조금 덜 넣더라도 떠서 후진할 수가 있어요. 자, 운, 운반이 되죠. 되는데 이게 이제 문제가 뭐냐면 회전을 할때 또는 이 지형이 약간 비탈진 지형에서는 위험하다는 얘기죠. 그래서 지게발을 더 넣어줘야 되는데 지금 지게발을 덜 넣은 상태이기 때문에 회전을 할때한 번에 회전을 못합니다. 뒤에 조향 바퀴가 살짝 지면에 떠 있기 때문에 회전을 내 맘대로 쉽게 하지 못해요 그래서 다시 한번 후진했다가 다시 조금씩 조금씩 회전을 하고 있죠 그래서 이제 이 다음부터는 다시 지게발을 깊숙이 넣도록 하겠습니다 자 요게 이제 이렇게 발을 덜 넣게 되면은 비탈진 곳에서는 앞으로 내려갈 수가 없어요 후진으로 내려가야지 비탈진 곳을 앞으로 내려가게 되면은 뒤에가 완전히 들려 버리게 되겠죠 지게차는 그 시소의 원리를 보시면 돼요 즉 무게에 맞춰서 발을 더 깊숙이 넣던지 이런 걸잘 하셔야 돼요 자 지금 이 정도가 정석인데 이렇게 넣게 되면은 지게차는 뒷바퀴가 떠서 작업이 안 된다는 얘기죠. 앞으로 뒤로 가는 것은 어느 정도 움직일 수 있지만 회전은 잘안 된다는 얘기예요. 자, 아까 발을 덜 집어넣었을 때 회전이 잘안 됐죠. 이번에는 제대로 발을 넣도록 하겠습니다. 이제 이렇게 이게 건재상에 납품을 한 제품이기 때문에 요 지금 비닐류가 다 씌워져 있죠 요거 되도록이면 찢어지면 안됩니다 발을 집어넣고 뺄때 그냥 빼면 왼쪽에 붙어 있기 때문에 이 시멘트 포장이 찢어지기도 하고 그렇거든요 그래서 약간 오른쪽으로 보내서 공간을 두고 뜨죠 자 지금 발을 확실히 깊이 집어넣습니다 발을 깊이 집어넣어야지 지게차가 작업할 때 많이 수월하죠 회전할 때도 한방에 회전이 됩니다 자 이런 경우 이제 한방에 회전이 되죠 역시 발을 집어넣으니까 깊이 집어넣으니까 한방에 회전이 됩니다 자 이곳은 이제 골목이라 그랬잖아요 골목길에 안에 있는 건재상이기 때문에 항상 지나다니는 사람도 많고 또 지나다니는 오토바이나 차량도 많습니다 이날은 토요일이었어요 토요일이었기 때문에 조금 한가합니다 만약 출근 시간에 
또는 퇴근 시간에 이 작업이 걸리게 되면 굉장히 불편하죠. 위험성도 많고요. 상대적으로 굉장히 한가한 날입니다. 자, 이렇게 이제 그 하차를 해서 내려놓을 때 원하는 곳 소비자분이 원하는 곳에 하차를 해주면 되거든요. 자, 이런 골목길 오늘은 굉장히 한가하네요. 다른 때 같으면 벌써 이곳에 화물차를 정, 정차를 해놓으면 계속 빼주고 그래야 되거든요. 근데 오늘은 한가합니다. 이렇게 지게발 넣고 들어갈 때 수평 잘 봐서 들어가야 되는 거 조금 빼, 오른쪽으로 보내고 조금 후진 다시 내려놓고 발을 밀어 놓습니다 이제 그제 지게차의 무게감을 느낄 수 있죠 어느 정도 발을 놓았을 때 회전이 잘 되고 안 되는 걸 이제 느꼈기 때문에 또 무작정 깊이 밀어 넣지도 않죠 왜냐하면 나중에 발을 뺄때 그때를 또 생각을 해서 무작정 발을 또 깊이 넣지 않습니다 지금 부드럽게 회전이 되죠 이 정도만 발을 넣어도 그런 것을 빨리 파악을 해, 해야 된다는 얘기죠 레미탈 두 발의 트락을 해서 무조건 발을 깊이 넣어야 된다 뭐 그런 건 없습니다 왜냐하면 지형이 다 다르기 때문이죠 지금 이곳은 이 들어가는 현재 이 자리가 저 앞쪽이 약간 높거든요 그래서 언덕을 보고 올라간다고 생각하시면 돼요 그러면 상대적으로 지게차에게 유리하겠죠 조금 덜 집어넣더라도 안전성이 안전성이 유지된다는 거죠 자 이제 마지막 두 발에 틉니다 굉장히 조용하네요 오늘은 정말 조용하죠 지나다니는 사람도 거의 없는 것 같아요 여기 일할 때마다 굉장히 진짜 신경을 바짝바짝 쓰면서 했었는데 오늘 상대적으로 굉장히 좋습니다 한가한 느낌이죠 완전 무슨 휴가철 썰렁한 도시의 느낌이 나네요 역시 회전이 부드럽게 한방에 되죠 지금 회전할 때 발을 질, 덜 집어넣으면 회전이 잘 안됩니다 자 이제 요거 내려놓고 아까 반바르스 정도 꺼내놓은 게 있거든요 그것만 집어넣어주면은 오늘 작업도 무사히 끝나는 거죠 조금 더 밀어 넣어 주도록 하겠습니다 그 이렇게 파레트 작업은 그렇게 어려운 작업은 아니죠 그러나 여러분들이 알다시피 항상 말씀드리죠 이 레미탈 파레트 1m가 아니거든요 그800 정도 나와요 80cm 정도 80에서 90cm 정도 보고 작업을 하시면 될것 같아요 하나씩 뜰때자 지금 보시면은 제 지게발에 노란색으로 1m를 표시를 해놨는데 그것보다 훨씬 적게 들어가죠 이제 그걸로 감을 잡아주면 되죠 이렇게 해서 내려놓으면 작업 끝입니다 자 이제 본격적으로 겨울철에 접어드는 것 같아요 뭐 예년에 비해서 확실히 따뜻한 11월달을 보냈는데 올해는 또 얼마나 추울지 그건 알 수가 없겠, 없겠죠 자, 추운 겨울 겨울에는 몸이 자꾸 움츠러들기 때문에 우리 일반 분들도 마찬가지지만 장비하는 우리들도 굉장히 위축이 되죠 춥잖아요 일단 춥기 때문에 히타 틀어 놓고 또 작업할 때만큼은 제 생각인데 저는 문을 열어 놓고 작업을 했으면 좋겠어요 작업할 때만큼은 작업할 때 문을 콱 닫고 작업을 하게 되면은 밖에 계신 분들과 소통이 잘안 되거든요 그리고 이제 머리를 내놓고 밖을 봐야 될 때도 있고 이런데 
춥기 때문에 그게 또 문을 활짝 활짝 열어놓고 작업하기가 쉽지가 않거든요. 어쨌거나 근데 제 생각에는 작업할 때만큼 시간만큼이라도 문을 열고 작업했으면 좋을 것 같아요. 감사합니다.